quelques jours plus tard, c'est l'heure du combat d'Iki contre Shizuya. Pour Iki, c'est sa chance de faire ses preuves, et il ne peut pas se permettre de perdre contre Shizuya. Shizuya est très doué pour utiliser l'invisibilité. Bien qu'Iki ait regardé des vidéos des matchs précédents de Shizuya. La force de Shizuya s'est tellement améliorée que même ses armes sont capables d'obtenir l'effet de furtivité. Iki est tellement nerveux qu'il ne peut pas voir à travers la faiblesse de Shizuya. Shizuya révèle délibérément l'état de remise des diplômes d'Iki dans l'arène. Iki avait un accord avec le président actuel selon lequel s'il ne pouvait pas gagner le concours de sélection, il ne pourrait pas obtenir son diplôme. Shizuya pense qu'il est impossible pour Iki de le vaincre et se moque d'Iki comme le pire. Stella voit Iki tomber à terre et se demande pourquoi il est devenu un tel lâche. Elle empêche les autres de rire d'Iki et l'encourage à se relever. Stella aime beaucoup Iki et veut qu'il reste dur à cuire pour de bon. Iki entend la voix de Stella et sort de son état échevelé, en fonction de l'endroit de ses blessures. La profondeur de ses blessures et le rugissement de Shizuya, il trouve Shizuya. Il utilise ensuite le coup mortel et frappe durement Shizuya. La première chose qu'Iki fait après avoir gagné est d'avouer son amour à Stella. Stella embrasse Iki pour qu'ils deviennent un couple et accepte d'être des représentants des étudiants ensemble. Iki réalise 5 matchs consécutifs de victoire plus tard. Il se débarrasse du titre de pire et est admiré par beaucoup de gens. Kagami admire tellement Iki qu'elle veut qu'il enseigne aux filles le combat à l'épée, et Iki accepte leur demande. À ce moment, il pense que Stella est retenue en otage par un gang criminel. S'il peut aider les étudiantes à renforcer leur pouvoir d'attaque, il pourrait ne pas être en danger dans de tels cas. Alors Kiki donne des cours d'épée, plusieurs étudiants masculins l'attaquent. Ils sont très jaloux à cause de la popularité d'Iki. Iki est très attentif aux règles de l'école. Il les renverse sans utiliser d'armes. Les étudiants masculins sont conquis par la force d'Iki. Ils se mettent à genoux et s'excusent auprès d'Iki, lui demandant s'il peut leur enseigner le combat à l'épée. Iki traite tout le monde équitablement et fait de son mieux pour les aider. L'un des sites d'entraînement pour le cours d'escrime est la piscine. Iki pense que Stella est très douée pour l'escrime et veut qu'elle l'aide à l'instruire. Stella accepte avec lui de rendre leur relation plus intime. Elle prépare même un maillot de bain sexy, mais Iki est trop occupée à entraîner ses élèves pour passer du temps avec elle. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Iki aime vraiment son look de maillot de bain. Comme ils n'ont pas eu de contact physique depuis un certain temps, Iki n'a pas l'impression d'être en couple et veut parler à Stella de leur relation. Stella comprend mal qu'Iki veuille rompre avec elle et s'énerve. Iki s'excuse à la hâte auprès de Stella. Il aime beaucoup Stella et il ne veut pas lui laisser une mauvaise impression, alors il a eu peur de prendre l'initiative de se rapprocher d'elle. Après avoir purifié l'air, Iki et Stella se rapprochent. Peu de temps après, ils ont leur sixième match. Iki et Stella détiennent une séquence de six victoires consécutives et sont connues dans toute l'école. Une étudiante nommée Ayaz admire la maîtrise de l'épée d'Iki et le trac. Alice remarque les actions d'Ayaz et suggère à Iki de discuter avec elle. Iki appelle Ayaz et la fait paniquer, la faisant tomber dans la piscine. Ils aident Ayaz à se rendre à l'infirmerie et apprennent qu'elle est la descendante de l'épéiste le plus fort. Iki respecte le père d'Ayaz et veut savoir comment il va. Ayaz dit à Iki que son père a été blessé lors d'un duel et qu'il se remet à l'hôpital. Et la raison pour laquelle elle suit Iki est qu'elle rencontre un goulot d'étranglement lorsqu'elle pratique l'escrime et qu'elle veut apprendre d'Iki. Elle ne sait pas comment parler à Iki puisqu'elle n'a pas été en contact avec un garçon, alors elle choisit de le traquer. Iki est très gentil et lui propose de l'inviter à pratiquer l'épée ensemble. Après cela, ils ont une compétition simple. Iki découvre Kayaz à imiter son père. Si elle veut améliorer son maniement de l'épée, elle doit changer son geste. Pendant l'ajustement, Iki touche le corps d'Ayaz, la rendant très timide. Avec son aide, Ayaz trouve enfin un moyen d'avancer. Stella est très bouleversée à cause du contact physique entre Iki et Ayaz. Iki tient la main de Stella et lui dit qu'elle est la seule pour lui. Il convient de mentionner que l'adversaire d'Iki dans le prochain match est Ayaz. Alice voit le désir d'Ayaz de gagner. La force d'Ayaz n'est pas aussi bonne que celle d'Iki, alors elle craint qu'Ayaz ait recours à des moyens méprisables. Iki reçoit une demande de réunion d'Ayaz, mais il croit qu'Ayaz n'a aucune intention malveillante et décide de la rencontrer. Quand ils se rencontrent, Ayaz dit ses vraies pensées. Elle veut vaincre Iki quels que soient les moyens nécessaires, car le coup mortel d'Iki ne peut être utilisé qu'une fois par jour. Ayaz met délibérément fin à ses jours devant lui, forçant Iki à utiliser le coup mortel pour la sauver. Sans aucun doute, Iki sauve Ayaz avec son coup mortel. Il ne s'attend pas à ce qu'Ayaz soit si désespéré et se sent très triste. À cause de l'effort physique, Iki tombe dans le coma. 
Puis qui se réveille et rencontre le président qui est venu lui rendre visite. Le président lui dit que le père Dayaz a perdu un duel contre un étudiant nommé Curado, pariant sur toutes ses terres et ses biens immobiliers. Il est dans le coma depuis la défaite et ne s'est pas encore réveillé. Ayaz veut venger son père. Cependant, Curado pense qu'elle est trop faible et ne prend pas la peine de la combattre. Ayaz veut gagner les essais et le battre en duel dans la compétition nationale puisque Curado était l'un des huit premiers l'année dernière. Iki peut sentir le désir d'Ayaz de gagner. Il devine qu'Ayaz enfreindra les règles pendant le jeu et l'explique à l'avance au professeur. Au fond, Iki croit toujours qu'Ayaz est une personne qui valorise le respect de soi et la gloire, même si elle a fait quelque chose de mal. Il ne veut pas la démystifier. Après le début du jeu, les spéculations d'Iki sont confirmées. Ayaz tend un piège dans l'arène à l'avance, blessant Iki. Mais Iki est très fort, et il bat Ayaz avec une superbe maîtrise de l'épée. Après le match, Iki propose de venger Ayaz. Ayaz est touché par Iki et décide d'accepter son aide. Ayaz dit à Iki que Curado est tout au sujet de la violence et est une personne très méchante. Sa plus grande joie chaque jour est de se battre en duel avec les gens. Il y a deux ans, Curado a gravement blessé son père. Ayaz se blâme, pensant que son père ne serait pas en danger si elle avait affronté Curado à la place de son père. Afin de venger Ayaz, Iki défie Curado, car il fait preuve d'une grande maîtrise de l'épée. Curado promet de le combattre en duel. Une fois le duel commencé, Iki découvre rapidement le dessus de Curado, qui est son réflexe rapide. Son réflexe est beaucoup plus rapide que celui de la personne moyenne. Curado considère la vitesse réflexe élevée comme son trait, et il est impeccable. Il est définitivement doué pour le combat rapproché, mais son endurance s'épuise aussi rapidement. Iki aime jouer contre l'effort et a toujours le sourire aux lèvres. Stella croit qu'Ayaz ne comprend pas son père. Son père, comme Iki, est un homme né pour se battre. En tant qu'épéiste, c'est une bénédiction de mourir dans l'arène. S'il ne peut pas comprendre le plaisir du match à mort, il ne mérite pas d'être appelé l'épéiste le plus fort. Ayaz réalise enfin ce qu'est un vrai épéiste. Elle verse des larmes, se considérant comme une épéiste disqualifiée. Pendant ce temps, Iki utilise l'escrime du père d'Ayaz pour vaincre Curado. Il pense qu'Ayaz connaît bien son père. Sans elle, il n'aurait pas pu imiter son père. Peu de temps après, Iki est ravi d'apprendre que le père d'Ayaz s'est réveillé d'un coma. Lors des essais suivants, Iki et Stella remportent cinq courses consécutives. Afin de mieux les former, le président organise une activité de camp d'entraînement pour eux. Avant le début officiel du camp d'entraînement, il nettoie également l'hôtel avec les membres du conseil étudiant. Iki veut aller à la montagne avec Stella pour voir le paysage. Malheureusement, Stella tombe soudainement malade. Afin de prendre soin de Stella, Iki l'emmène dans une maison en bois voisine. Iki aide Stella à enlever ses sous-vêtements car elle a du mal à respirer. Stella découvre qu'Iki a une réponse physiologique et veut profiter de l'occasion pour avoir une interaction intime avec lui. Iki chérit tellement Stella qu'il ne veut pas coucher avec elle si imprudemment. À ce moment, ils sont soudainement attaqués par un objet inconnu. Avant que Stella ne soit mise en danger, les membres du conseil étudiant se précipitent pour l'aider. Toka, la présidente du conseil étudiant, est très forte. Avec son aide, Iki et Stella survivent à la crise. Mais ce qu'Iki ne sait pas, c'est qu'il a été attaqué à cause de son père. Iki admire beaucoup Toka, mais il ne s'attend jamais à ce que l'adversaire de Toka au prochain match soit Shizuku. Iki est préoccupé par la situation de Shizuku, et il vient au jeu avec Stella. Shizuku excelle dans la guerre magique à longue distance, elle utilise la magie et combat Toka férocement, car Shizuku ne peut pas dire les tactiques de Toka. Elle est désavantagée stratégiquement, même dans l'adversité. Shizuku hésite à abandonner. Son rêve est de participer à des compétitions nationales avec ses compagnons, et elle ne peut pas tomber ici. Shizuku a du mal à trouver les défauts de Toka, mais elle n'est pas assez forte pour vaincre Toka. Finalement, Shizuku perd sa qualification pour participer à la compétition nationale. Les essais se poursuivent, Iki et Stella ont remporté 14 victoires consécutives avec leur force exceptionnelle. Pendant qu'ils sortent ensemble, le journaliste les capture en train de s'embrasser. La nouvelle de leur relation est rapportée par la presse. Pour aggraver les choses, les nouvelles dépeignent Iki comme un étudiant troublé, croyant que leur relation est malhonnête. Le père d'Iki utilise la nouvelle pour le mettre dans la salle d'interrogatoire. Stella a beaucoup de remords et a du mal à rompre avec Kiki. Shizuku avertit Stella Kiki se soucie beaucoup de leur relation. Si elle trahit Kiki, elle ne lui pardonnera jamais. Stella se rend enfin compte Kiki la protège. Pour le reste des jours, elle a attendu le retour d'Iki tout en se préparant pour les essais. 
Pendant ce temps, Iki négocie avec son père. Il a toujours pensé que la raison pour laquelle son père le déteste est qu'il est faible, mais ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que son père ne croit tout simplement pas qu'il puisse devenir le blazer le plus fort du tout, du point de vue de son père. Comme il n'y a aucune chance pour que son fils soit le plus fort, Iki n'a pas besoin de faire d'efforts. Cela frappe Iki durement et il perd la direction dans la vie. Vers la fin des essais, Iki est autorisé à participer à cette compétition. S'il peut gagner, la ligue ne tiendra pas Iki pour responsable. Iki fait de son mieux pour se rendre à l'arène. Il voit beaucoup de camarades de classe qui le soutiennent, ainsi que Stella, qui l'attendait. Stella tient sa promesse et remporte le dernier match. Au moment où Iki voit Stella, il sort de son état confus. Pour son engagement envers Stella, il doit gagner les essais. Le dernier adversaire d'Iki est Tuka. Il utilise son coup mortel au début de la partie. Il concentre toutes ses forces sur son épée. À ce moment-là, Iki dépasse ses limites physiques. Finalement, il bat Tuka pour la victoire ultime. Stella serre Iki dans ses bras. Iki ressent la chaleur de Stella et se sent très béni. Pour être avec Stella pour toujours, Iki lui propose. À la fin de l'histoire, Iki devient un représentant étudiant et dirige les cinq autres membres en préparation du concours national. Sous les acclamations de ses camarades de classe, Iki se rend compte qu'être reconnu est très heureux et qu'il doit s'efforcer de remporter le concours national. Tout l'anime se termine. La chevalerie d'un chevalier raté ne limite pas son point culminant aux inverses faibles au fort. C'est l'histoire d'un roturier qui lutte désespérément sous le double coup de la réalité cruelle et de la force limitée. Même si le coup mortel d'Iki est très épuisant physiquement, c'est aussi son esprit chevaleresque, et il aime vraiment le jeu. Heureusement, Iki est accompagné de Stella, et il n'est plus seul pendant son voyage. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cela vous plaît, n'oubliez pas de me donner un coup de pouce et de suivre ma chaîne. Il y a beaucoup de récapitulatifs d'animes sympas sur ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.